আমরা কখনো চাপের মুখে মাথা নত করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না বললেন এরদোগান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইব এরদোগান আঙ্কারাতে এক ভাষণে বলেছেন যারা চিন্তা করে যে তুরস্কের ওপর উপহাসজনক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পার পেয়ে যাবে তাদের আমাদের দেশ এবং আমাদের জাতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমরা কখনো এরকম চাপের মুখে আমাদের মাথা নত করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না এরদোগান বলেন আমি আমার সরকারকে নির্দেশ দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের দুই কর্মকর্তার তুরস্কে থাকা সম্পদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার এবং অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বলে বর্ণনা করা হচ্ছে এরদোগান বলেন যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে তা দুই দেশের কৌশলগত মিত্রতার পক্ষে ক্ষতিকর তুরস্কের দুই মন্ত্রী যাদের যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সম্পদ নেই তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞাকে মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব যুক্তরাষ্ট্র যাজক ব্রনসনের পক্ষে সাফাই গাইছে যাকে তিনি ফেতুল্লা এবং কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির সাথে যোগাযোগের দায়ে অভিযুক্ত এবং এই দুইটি সংগঠন তুরস্কে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে বিবেচিত এরদোগান বলেন ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং অন্যদিকে তিনি আঙ্গুরের স্বাদ যাতে উভয় পক্ষ নিতে পারে তার জন্য সহযোগিতা মনোভাব দেখাচ্ছেন সব সময় সবখানে আমরা রাজনীতির জেতা জেতা পক্ষেই আছি থাকি আমরা আঙ্গুরের স্বাদ আস্বাদনের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি কিন্তু আমরা তাদেরকে সুযোগ দেব না যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আঙ্গুর গাছের বেড়ে ওঠায় হস্তক্ষেপ করা ট্রাম্প শুল্ক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে টুইট করার কিছু পরেই এরদোগান ফোনে কথা বলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে লিলার দরপতনের প্রেক্ষাপটে তুরস্কের ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রকরা এই নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করতে যাচ্ছেন এমন এক খবর বের হলেও পরে নিয়ন্ত্রকরা তা অস্বীকার করেন তুরস্ক ও আমেরিকার সম্পর্ক এত খারাপ হয়েছে কেন এরদোগান ওয়াশিংটনের ওপর ক্ষুব্ধ কারণ সিরিয়া ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কুর্দি যোদ্ধাদের অস্ত্র দিচ্ছে আমেরিকানরা তাছাড়া নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লা গুলেনকেও তারা বিচারের জন্য তুরস্কের হাতে তুলে দিচ্ছে না এছাড়া আঙ্কারা যে রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার পরিকল্পনা করছে সেটাও একটা বড় কারণ অন্যদিকে আঙ্কারার অভিযোগ ফেতুল্লা গুলেন পেন্সিলভেনিয়ায় তার বাড়িতে বসে এরদোগানের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের কলকাঠি নেড়েছিলেন এরদোগান আরও বলেন সন্ত্রাসের অভিযোগে তুরস্কে বিচারাধীন মার্কিন ধর্মযাজক অ্যান্ড্রু ব্রনসনের ব্যাপারে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হবার অপেক্ষা না করেই ওয়াশিংটন পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে ব্রনসনের বিরুদ্ধে তুরস্কের অভিযোগ তার সাথে কুর্দি ওয়ার্কার্স পার্টি এবং ফেতুল্লা গুলেনের সম্পর্ক আছে আমেরিকার শক্তিশালী ইভান টেলিকাল খ্রিস্টান লবি এই নিয়ে হইচই শুরু করার পর এর জবাবে তুর্কি স্বরাষ্ট্র এবং বিচার মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ওয়াশিংটন তুরস্কের মন্ত্রীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কিছুদিন পরেই ট্রাম্প এই শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা দিলেন এছাড়া আরও কারণ আছে তুরস্ক তাদের প্রায় অর্ধেক তেল আমদানি করে ইরান থেকে সে কারণে ইরানের ওপর পুনঃ আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তুরস্কের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে মনে করা হয় তুরস্কের মাটিতে আছে নেটো জোটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিয়া লীগ সামরিক বিমান ঘাঁটি ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য ন্যাটো এই ঘাঁটিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে এই ঘাঁটিটি বন্ধ করে দেবার জন্য তুরস্কে অভ্যন্তরীণ চাপ আছে তুরস্কের কিছু সরকার সমর্থিত আইনজীবীর অভিযোগ ইন্ডিয়া লীগে মোতায়েন কিছু আমেরিকান সেনা কর্মকর্তা এরদোগান বিরোধী অভ্যুত্থানের পেছনে ভূমিকা রেখেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আদালতের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানাও চেয়েছিলেন তারা গত সপ্তাহে এক অভিযোগে এই আইনজীবীরা বিচার প্রতি আবেদন জানান যে যেন ইন্ডিয়া লীগ থেকে সব বিমান উড্ডয়ন বন্ধ করে দেয়া হয় ভালো মুসলিম হওয়ার আগে ভালো মানুষ হতে হয় বললেন জাকির নায়েক মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত ইসলামিক বক্তা ড জাকির নায়েক বলেছেন পঁচিশ বছর ধরে আমি ইসলাম ও শান্তি বিষয়ে বক্তৃতা করছি কখনও সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করিনি সব সময় সম্প্রীতি ও ঐক্যকে উৎসাহ যুগিয়েছি এক বিবৃতিতে ড জাকির নায়েক বলেন গেল কয়েক বছরে হাজার হাজার নিউজ ইউটিউব ভিডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে আমার কথা ব্যবহার করা হয়েছে যা আমি বলিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি ইমেজে আমার ছবি ও বার্তা জুড়ে 
দিয়ে সেটি প্রচার করা হচ্ছে যারা ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে মনে করে না তাদের কাছে এই ধর্ম বিশ্বাসকে দ্রুত ও নোংরাভাবে উপস্থাপন করার এটি সহজ উপায় তিনি বলেন যারা এই ধরনের কিছু দেখতে পাবেন তাদের বলছি কোনো উপসংহারে পৌঁছানোর আগে এগুলো যাচাই বাছাই করে নেবেন কেননা মানবতা বিরোধী কোনো বক্তব্যে আমার নাম জুড়ে দেয়া যে কোনো কিছুই মিথ্যা আমি বারবার বলেছি একজন ভালো মুসলিম হতে গেলে তার আগে একজন ভালো মানুষ হতে হবে জাকির আরও বলেন আমি যে হাজার হাজার লেকচার দিয়েছি সেগুলোর কোনো একটি নিয়ে কখনো অভিযোগ পাইনি কিন্তু দু বারো সালের সেপ্টেম্বরে একদল ধর্মীয় উগ্রবাদীরা আমার চরিত্র হরণের চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ বাতিল করেছে আমেরিকা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাতিল করেছে আমেরিকা পাকিস্তান ও আমেরিকার সামরিক বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চলে আসছিল তার ওপর মার্কিন সরকারের এই পদক্ষেপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র জানিয়েছেন চলতি বছর পাকিস্তানের ছেষট্টি জন সামরিক কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়বেন তিনি জানান অন্য কোনো দেশের সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে এই শূন্য স্থান পূরণ করা হতে পারে অথবা নাও হতে পারে তবে কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তা পরিষ্কার করেননি ওই মুখপাত্র মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা জানান পাক সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে তার আর্থিক মূল্য প্রায় পঁচিশ লাখ ডলার মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে আরও অন্তত দুটি কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই কর্মসূচি বাতিল হলে পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে আর কি ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে তা এখনও স্পষ্ট নয় ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে পেন্টাগন ও পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তারা সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন তবে মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করছেন এই পদক্ষেপ দু দেশের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে ভারত মিয়ানমার ফ্রেন্ডশিপ ভারত মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্তে ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ চালু হল ব্রিজের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে ভারত মিয়ানমার নবনির্মিত সড়কপথেরও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উভয় দেশেরই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভারতের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত থাকলেও দুর্গম পথের কারণে সড়ক পথে উভয় দেশের যোগাযোগ সীমিত তবে নতুন পথের উদ্বোধন হওয়ায় এবার তা সহজ হবে এবং উভয় দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব জোরদার হবে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা ভারতের মণিপুর রাজ্যে ইম্ফল থেকে একশো দশ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী শহর মোরেহ থেকে শুরু হয়েছে এই ফ্রেন্ডশিপ সড়কপথের ইতোমধ্যে ভারত সরকার মোরেহকে দেশের অন্যতম ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে মিয়ানমারের সাথে ভারতের একমাত্র সীমান্ত সড়কটি চালু হওয়াতে আগামীতে ভারতীয়দের মিয়ানমার যাওয়া সহজ হবে কোনো বিশেষ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না মণিপুরের পরিবহন কমিশনার এম লক্ষ্মী কুমার জানিয়েছেন যাদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট থাকবে তাদের মোরেহ থেকে ভিসা দেয়া হবে এর আগে দু দেশের নাগরিকদেরই অন্য দেশের মাত্র ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি মিলত সেতুটির উদ্বোধনীতে উচ্ছ্বসিত ভারতের কনসাল জেনারেল নন্দন সিং ভাইসোরা জানিয়েছেন ভারত মিয়ানমারের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের এক ঐতিহাসিক সূচনা হল আজ
Dear viewers, our channel is not a good thing. If you have a channel, subscribe to our channel. If you have a subscribe to our channel. If you have a new channel, subscribe to our channel.